本技師としてのデビューとしては、えー、田口智郎監督の、えー、色即ジェネレーションが最初ですね。でその後、まあもろもろそれこそ北野監督もそのうちの師匠から、えー、いただいてやったりあと北村竜兵ってルパン三世とかやったりし,してますねでまあ歴史的にはこの業界に入って30年ですね。まあ、このキャンタ X3 最初見たのがあのまあアメリカ人とかヨーロッパの録音技師さんのインスタグラムとかで見てたんですねでもう嫌に派手なレコーダーが置いてあるなとまあでも筐体もでかいしどんな音がするんだろうっていうすごい興味はありましたあとまあちょっと興味があったんでいろいろいろんなそのネットのサイトを見たりしてあの調べたらあの音がいい取れ,る取れる音がいいっていうふうに書いてあったんでどんなにいいもんなのかってちょっと気にはなってました。アートン自身はもうカメラが有名じゃないですかだからカメラのイメージはイメージというかカメラの,その会社がどんなレコーダーを作るのかな。思ってたんですけどでまたまあその反面やっぱりカメ,カメラメーカーがレコーダー作るってそんな大したことねえだろうなとも思ってましたね。まあ使ってみてはちょっと驚愕でしたけどでもこんなにいいものができるんだなと。このダイヤルですよねダイヤルがやっぱり普通のレコーダーってボタンでレックストップってするんですけどこれは確実にもう回してレック回してストップなので確実に自分でやった操作をその確認できるのでそれが一番いいかなって昔でいうところの,そのナグラっていうテープレコーダーがあるんですけどまあそれに似たような感覚なのであの馴染みが。見た目もそうなんですけどちょっと馴染みがあるかなあったかなっていうところですねそうですねやっぱりやっぱり一番見てパンって見て一番気がつくのはこのいわゆる液晶画面の大きさですよねあの今あるレコーダーはほぼほぼやっぱり現場でフィールドで使うために小さく作ろうとしてるのでそういうところも全部小さくなってってるですけどこれはやっぱりでかくて見やすいっていうのがまずありますであと先ほども言いましたけどこのダイヤルダイヤルの操作性でやっぱりその確実に自分で確認しながら回して回したことがを自分で把握しながら使えるっていうのがいいもうやっぱりそれぞれ筐体がでかいだけにそれぞれそのついてるポットだとかフェーダーがでかいのでそういうところってすごい使いやすいなと。でそれでいてなんだかんだその先ほど見た他のメーカーはフィールドに出すために小さくしてるけどこれはまあ小さくしながらもそういうところを気使ってると思うんですよね。なんでよくあの言ってたんですけどここまで小さくしなくてもいいよねっていう商品が多かった中でやっとあのそういうような商品が出たなっていう感じです。まずキャンタースリー X3 の最初マイクを通してで自分でヘッドホンを通したって聞いた音の印象としてはやっぱりえちょっといつもと音が違わないそれはどういうふうに違うかというと音が太くないって自分で思ったんですね。まあ、そのののの太いっていいうのはあのいわゆる取れる音のレンジが高いところから低いところまあ低いところが多分もうちょっと伸びてる、まあ、大体デジタルで撮ると切られてしまっていわゆる長感上取れないところも出てくるのでそれが結構下のローが伸びててあの太くないかなって感じでたところですねであとそれで聞き比べたところやっぱり太いんですね他のレコーダーより、まあ、そういうところはすごいいやこれいいんじゃないのって思いましたよね。
あ太い音で取れるということはあのー、まあさっきも言いましたけどレンジが広いからその太く取れるわけで,であと後々その僕ら取っただけじゃなくて映画1本を作るためにいろんな処理をしていかなきゃいけないですねそれこそ時代劇だったりした時にはその今の現代のノイズが車が走ったりだとか救急車が通った。飛行機が飛んだっていうようなものを排除していかなきゃいけないのでいろいろ処理を施すわけですけどその中でもやっぱり処理をしていく過程で音が、まあ、若干その処理をすることによって音は細くなっていったりするんですけどその細くなり方がその今まで使ってたレコーダーよりはそのまだのり,のりしろがあるというかっていう感じで後の処理もしやすいですしその処理した後の仕上がりもまあ、いいものになりますよね。まあ、X3 使わせてもらって撮った作品があの橋本はじめ監督の「北斎」っていう監督でこれも来年5月公開なんですけどもまあそれでまあ良かった点というのはやっぱりやっぱりその作品が北斎だけに時代劇じゃないですか。なんでやっぱりそういうさっき言ったあのノイズの問題だとかあとやっぱり。そそれこそみんな役者さんもすごい声量があってそのいい声をしてらっしゃるので、まあ、それをよく撮れたかなとうまく。まあそうですねえっ、ー、とまあやっぱりさっき言ったように使,った使う前のイメージ的にはやっぱりそのカメラメーカーが作ったレコーダーなので、まあ、どこまで。っていうのはあったんですけど実際使ってみてまあそれだけあの太い本当に一瞬聞いただけでもちょっと違う太いって思うような感じの音だったのでまあすごい良かったなと思いますしやっぱりこの筐体の大きさだろうなって思うんですけど基本マイクから入ってきた音をレコーダーに入れるためにはヘッドアンプを使ってると思うんですけどまあそれが。他のに比べて筐体がでかい分大きいトランスだったり大きいコンデンサーだったりを使ってその,そのヘッドアンプを作れるがゆえの,その音の太さなんだろうなとは思いますけどね。ねえまあ広がりますよねそ,のそれだけいわゆるいろんなやっぱり一本の作品ができるまでいろんな工程をその音だけでもいろんな工程をしていか加工していかなきゃいけないところがあるので、まあ、それでやっぱりどうしてもあんまり加工しすぎるとその音が細くなっていってその目立たないような音になってたりするんですけどここまで太いとその幅が広がるのでやれる幅が広がるのでまあそういうのは広がるとは思いますけどね。まあ、基本どの作品でも使いたい機材ではありますがやっぱりまあ音楽ものに関しては音楽メインの映画に関してはチャンネル数もそのインプットさえ増やせばチャンネル数も増やせますしあとやっぱりアクションもんですよねやっぱヘッドアンプがいいだけにあのヘッドマージンが広いっていうのがあってまあヘッドマージンが開いと課題入力っていってそのとっさのでかい音だったり、まあ、叫び声だったりがとっさに入ってきてもその歪まずに収録できるっていうのがやっぱりメリットだと思うのでアクションもんなんかでちょっと使ってみたいなと思いますけどね。やっぱり取れる音うんそうですね。そのまあどれだけいい音で撮れるかっていうのがポイントだと思います。まああの現場の状況にもよってそれこそあのうるさいところだったりところはあるんでしょうけど、それをいかにそのいよいよ音で撮れるか、いよいよで撮れれば後の作業の幅も広がりますからです。そうです。まあ、北斎の現場自体がその京都の撮影場で行われたんですけどやっぱり
時代劇の撮影所なだけにあってやっぱりその下が土だとか砂だとかっていうとが多いんですけどやっぱりこのアートを使っていることによって普通のレコーダーを使うとどうしてもその砂とか土のところで使うと砂ぼこりなどでフェーダーがあのどうしても撮影終わった後には汚れてオーバーホールとかっていうことはよくあるんですけど、まあ、このアートを使うことによってアートのフェーダーがあの全部マグネットであの制御されているものであのすごいメンテナンスフリーになってるんですねなんでそういうところがあのこのアート音的にはすごい使いやすかったかなとは思いますけどあとそのやっぱりいろいろ撮影していく中でどうしてもその撮影現場が狭かったりとかしてる僕ら本当はあの一つのラックに組んで持っていくんですけどどうしてもそ,のそれで持っていけないような場所には首から下げて肩掛けで持ってったりするときにアートンだとフェーダーもついているので普通のレコーダーだともうポットだけで終わるんですけどフェーダーもついているのでまあそういうところすごい。ワン,マンワンマンというかそういう場所でも首から下げても細かな調整ができるっていうのがこの機械の特徴的な他にはない特徴的なところじゃないかなと思いますけどこのアートンっていう会社の,そのいわゆる生産理念じゃないですけどっていうのからしてやっぱりこのキャンタ X3 一つ作ったら作ったで。そのまあ、何年も使えるような製品でなおかつそこにまたすぐ新しいものを出すんではなく他のメーカーだとどうしても3年スパンか4年スパンで新しいものを出してで前のものはもう対応しませんよっていう会社も多いんですけどこの会社は一つのものを長く使っていただきなおかつそれをあのファームウェアのアップデートで次の所有者のニーズに応えたような応えるようなそのアップデートの仕方をしていく会社だと思うのでこれはすごいあの使ってる側も安心して使える製品ではあると思います。キャンタ X3 は一回使うと本当に手放したくなくなる製品ではありますね。